രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ കോവിഡ് റോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ കർമ്മി റോബർട്ട് എത്തി ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ മനുഷ്യപ്രയത്നം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ കർമ്മി റോബർട്ട് എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സ്വന്തം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിലെ അസിമോ റോബോട്ടിക്സ് ആണ് റോബർട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കാനായി എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉപയോഗിച്ച റോബർട്ടിൻ്റെ പേര് കർമ്മി റോബർട്ട് വരുന്നുണ്ട് വമ്പൻ കാലവർഷം പെയ്തൊഴിയുന്ന കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ജല കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പുമായി മഴ എത്തുന്നു മൺസൂണിന്റെ ജാതകം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപ്പോൾ ലാനിന എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇക്കുറി അനുകൂലമാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയായ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫോറം സാസ്കോഫ് വിലയിരുത്തി പസഫിക് താപനില കുറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ലാനിന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ താപനിലയിലുള്ള അന്തരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് സാസ്കോഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫോറം പസഫിക് താപനില കുറയുന്ന പ്രതിഭാസം ലാനിന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ താപനിലയിലുള്ള അന്തരം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപ്പോൾ കോവിഡില്ല രാജ്യത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പസഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യമായ വനൌദിൽ വനിതാ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ മത്സരം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സ്ട്രീം ചെയ്തു മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ പാർക്കുന്ന ദ്വീപിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓസ്ട്രേലിയ തീരത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വനൌദു വനിതാ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ മത്സരം സ്ട്രീം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ രാജ്യമേതാണ് വനൌദു ഫേസ്ബുക്കിലും ഇനി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് മെസഞ്ചർ റൂം എന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സൗകര്യവുമായി ഫേസ്ബുക്ക് അൻപത് പേർക്ക് ഒരേ സമയം പങ്കെടുക്കാം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സൗകര്യത്തിൻ്റെ പേര് മെസഞ്ചർ റൂം ആരാധകർക്ക് നന്ദി ഷട്ടോരി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി എൽക്കോ ഷട്ടോരി പിന്തുണ നൽകിയ ആരാധകർക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഷട്ടോരിയെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്താക്കിയത് മോഹൻ ബഗാന്റെ പരിശീലകനായിരുന്ന കിബു വിഗുനയെ പുതിയ പരിശീലകനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനാരാണ് കിബു വിഗുന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുൻ പരിശീലകൻ എൽക്കോ ഷട്ടോരി ബദൽ നൊബേൽ ജേതാവ് സൗദി ജയിൽ മരിച്ചു ബദൽ നൊബേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് പുരസ്കാര ജേതാവ് അബ്ദുള്ള അൽ ഹമീദ് സൗദി തടവറയിൽ മരിച്ചു ബദൽ നൊബേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് തിങ്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വാടിക്കൊഴിഞ്ഞ് പൂ വിപണി ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം സംസ്ഥാനത്താകെ പൂ കൃഷിക്കാർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും വൻ നഷ്ടം തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ തോവാളയാണ് പൂക്കളുടെ മൊത്ത കച്ചവട കേന്ദ്രം അവിടെ പൂപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂ പറിച്ച് മണ്ണും മാന്തികൊണ്ട് കുഴിയുണ്ടാക്കി മൂടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം പൂക്കൾ ചെടിയിൽ തന്നെ നിർത്തിയാൽ ചെടി നശിക്കും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ പൂക്കളുടെ മൊത്ത കച്ചവട കേന്ദ്രം ഏതാണ് തോവാള ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഡൽഹിയുടെ കുപ്രസിദ്ധി മായികയാണ് മലിന നഗരമെന്ന കുപ്രസിദ്ധി നഗരം ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ ആകാശവും നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങളും എങ്ങും പക്ഷിക്കൂട്ടവും കൊണ്ട് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം പക്ഷി വൈവിധ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നഗരമാണ് ഡൽഹി കെനിയയിലെ നൈറോബിയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്തേത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം പക്ഷി വൈവിധ്യമുള്ള നഗരമേതാണ് കെനിയയിലെ നൈറോബി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം പക്ഷി വൈവിധ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നഗരമേത് ഡൽഹി കോവിഡ് കാലത്തെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഓസോൺ പാളിയിലെ വലിയ സുഷിരം അടഞ്ഞു ഇതെവിടെയായിരുന്നു ആർട്ടിക് മേഖലയുടെ മുകളിൽ പത്ത് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അടഞ്ഞതായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ പദ്ധതിയായ കോപ്പർ നിക്കസ് മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓസോൺ പാളിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുഷിരം എവിടെയായിരുന്നു ആർട്ടിക് മേഖലയുടെ മുകളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് പറയുന്ന പേര് കോപ്പർ നിക്കസ് മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അതിജീവന ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കളക്ടർ നമുക്ക് വിജയിച്ചാണ് ശീലം ഒന്ന് രണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നെയ്യൂരിലെ സി എസ് ഐ മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെ ചിത്രം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിനൊപ്പം കളക്ടർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആരംഭിച്ച നെയ്യൂർ ആശുപത്രി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ റാണി ഗ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ആരംഭിച്ച നെയ്യൂർ ആശുപത്രി സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയുമായിരുന്ന ടി കെ മാധവൻ്റെ തൊണ്ണൂറാം ചരമവാർഷികമാണ് ഇന്ന് ടി കെ മാധവൻ അണയാത്ത സ്മരണകൾ എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംരംഭമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ദേശാഭിമാനി ടി കെ മാധവൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ടി കെയുടെയും കോമലേഴത്ത് മാധവൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് കൊല്ലത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ദേശാഭിമാനി പത്രമാണ് ആ പേരിനാധാരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ മുന്നണി പോരാളി ടി കെ മാധവൻ ടി കെയുടെയും കോമലേഴത്ത് മാധവൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് കൊല്ലത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച പത്രം ദേശാഭിമാനി ബംഗാളികളുടെ കരുതലിന് സ്നേഹർ പരസ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് പല ഭാഗത്തായി കുടുങ്ങിയ പശ്ചിമ ബംഗാളുകർക്ക് അതിജീവനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ബംഗാൾ സർക്കാർ സ്നേഹ സ്പർശം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സ്നേഹർ പരസ് പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർക്ക് കരുതലാകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളുകർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ പേര് സ്നേഹർ പരസ് സുന്ദർ പിച്ചയുടെ ശമ്പളം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ഗൂഗിളിൻ്റെ മാതൃകാ കമ്പനിയായ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ സി ഇ ഒ സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കോടി ഡോളർ ഗൂഗിളിൻ്റെ മാതൃകാ കമ്പനിയായ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ സി ഇ ഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ ഒരു സ്പോർട്സ് വാർത്ത ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് മൈൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുക എന്നുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ബൌളർമാരുടെ സ്വപ്നമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തേഴിന് ലാഹോറിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു റാവൽ പിണ്ടി എക്സ്പ്രസ് എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാക് താരം ഷോയ്ക് അക്തറാണിത് നടത്തിയത് നൂറ് മൈൽ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പന്തെറിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഐ സി സി അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം സ്പോൺസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സ്പീഡ് ഗവേർണറാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ വീണ്ടും ഐ സി സി ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ അക്തർ തൻ്റെ വേഗത വീണ്ടും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നൂറ് പോയിന്റ് രണ്ട് മൈൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞു ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ പന്തായിരുന്നു അത് രണ്ട് തവണ നൂറ് മൈൽ വേഗം മറികടന്ന ആദ്യ ബൗളർ എന്ന നേട്ടവും അക്തറിന് സ്വന്തം അക്തറിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പേസർമാരായ ബ്രെറ്റ് ലീയും ഷോൺ ടൈറ്റും നൂറ് മൈൽ എന്ന വേഗം മറികടന്നു ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ നൂറ് മൈൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞ മൂന്ന് താരങ്ങൾ ഇവർ മാത്രമാണ് റാവൽ പിണ്ടി എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പാക് താരം ഷൊയ്ക് അക്തർ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ പന്തെറിഞ്ഞ താരമാരാണ് ഷൊയ്ക് അക്തർ രണ്ട് തവണ നൂറ് മൈൽ വേഗം മറികടന്ന ആദ്യ ബൗളർ ആരാണ് ഷൊയ്ക് അക്തർ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ നൂറ് മൈൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞ മൂന്ന് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഷൊയ്ക് അക്തർ ബ്രറ്റ്ലി ഷോൺ ടൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ചൊവ്വ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മണത്തറിയാം രോഗസാധ്യത ഗന്ധമറിയൽ ശേഷി നഷ്ടമാകുന്നതും കോവിഡ് ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗന്ധമറിയാനുള്ള ശേഷി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് വൈറസ് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാമെന്നാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ഗന്ധമറിയാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കോവിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അകലം പാലിച്ച ഡിജിറ്റൽ പാർലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ് സമ്മേളനം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ അൻപത് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ പാർലമെൻറ്റ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പാർലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് മഞ്ചേരിയിൽ അവസാനത്തെ മലബാർ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്വാഗതാധ്യക്ഷൻ നിലമ്പൂർ ഇളയരാജായും സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കസ്തൂരി രംഗ അയ്യങ്കാറുമായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കെ പി കെ രാമൻ മേനോൻ മൊണ്ടേഗ് ചെംസോഡ് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഭേദഗതി ആനി ബസൻ്റ് അവതരിപ്
ഇറങ്ങിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ തിരോധാനം ചെയ്തത് ഏത് സംഭവത്തോടെയാണ് മഞ്ചേരി മലബാർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടെ പ്രതിരോധ ചെലവിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാമത് പ്രതിരോധത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് യു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയും തൊട്ട് താഴെ ഇന്ത്യയുമാണ് സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പണം ചെലവിട്ടത് സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് യു എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ചൈന മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഇനിയൊരു സ്പോർട്സ് വാർത്ത ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികളെത്തിയ കായികോത്സവം എന്ന ലോക റെക്കോർഡിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ ഉത്തര കൊറിയയിലെ മെയ് ഡേ സ്റ്റേഡിയം വേദിയൊരുക്കിയത് കൊളീഷൻ ഇൻ കൊറിയ എന്നാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആകെ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം കാണികൾ പങ്കെടുത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം എന്ന റെക്കോർഡും മെയ് ഡേ സ്റ്റേഡിയത്തിനാണ് കൊളീഷൻ ഇൻ കൊറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സരം നടന്നത് എവിടെയാണ് മെയ് ഡേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികളെത്തിയ കായികോത്സവം നടന്നത് ഏത് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മെയ് ഡേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് മെയ് ഡേ സ്റ്റേഡിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബുധൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കയർ തീർന്നതും പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയതും കുറച്ച് കോവിഡ് കാഴ്ചകളാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോവലിസ്റ്റ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ഇക്കൊല്ലം സർഗാത്മകമാക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം ആധാരമാക്കിയ അശ്വാരൂഢൻ്റെ വരവ് എന്ന നോവൽ പൂർത്തിയാക്കി പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ്റെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം ആധാരമാക്കിയുള്ള നോവൽ അശ്വാരൂഢൻ്റെ വരവ് യു എന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിഗീതം ഭൗമദിനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കാലാവസ്ഥാ സമിതി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭൂമിഗീതം ഒരുക്കിയത് ഇന്ത്യൻ സംഘം കവിയും മഡഗാസ്കറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറുമായ അഭയകുമാർ രചിച്ച വരികൾക്ക് സംഗീതമൊരുക്കിയത് വയലിനിസ്റ്റ് എൽ സുബ്രഹ്മണ്യം ആലപിച്ചത് കവിത കൃഷ്ണമൂർത്തി ഭൗമദിനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കാലാവസ്ഥാ സമിതി ഭൂമിഗീതത്തിന്റെ വരികൾ രചിച്ചതാരാണ് അഭയകുമാർ വീട്ടിലൊരു കൃഷിത്തോട്ടം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിയാണിത് വളലായനികൾ പരിചംക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ കൃഷി രീതിയിൽ സാധാരണ കൃഷിക്ക് വേണ്ടതിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ വെള്ളം മാത്രം മതി അക്കോപോണിക്സ് മീൻ വളർത്തലും കൃഷിയും ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന രീതിയാണ് അക്കോപോണിക്സ് ടാങ്കിൽ മീനുകളും അതിനു മുകളിലോ അരികിലോ പച്ചക്കറികളും ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മീൻ വളർത്തലും കൃഷി ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന കൃഷി രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് അക്കോപോണിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വ്യാഴം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വിട വാങ്ങി ലോക സിനിമയിലെ ഇന്ത്യൻ മുദ്ര ഇർഫാൻ ഖാൻ അന്തരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പാൻസിംഗ് തോമറിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു ഓസ്കർ ചിത്രം സ്ലം ഡോഗ് മില്ലിയനർ അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാൻ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ ജുറാസിക് വേൾഡ് ഇൻഫെർണോ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും മികവുറ്റ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചു ഇർഫാൻ ഖാന് ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പാൻസിംഗ് തോമർ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലിയനർ അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാൻ ലൈഫ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പൈ ജുറാസിക് വേൾഡ് ഇൻഫെർണ തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ഇന്ത്യൻ അഭിനേതാവ് ഇർഫാൻ ഖാൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പുന്നത് തടയുന്നതിനായി തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകുമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രചാരണത്തിന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടക്കമിട്ടു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രചാരണത്തിന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും ആർ ശങ്കറിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം ജന്മദിനം ഇന്ന് ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തിലും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിലും പങ്കെടുത്ത ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച ശങ്കറിൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യവും തലയെടുപ്പും എന്നും മാതൃകയാണ് പട്ടം താണുപിള്ള മന്ത്രിസഭയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ശങ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതും ശങ്കറിൻ്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പട്ടം താണുപിള്ള മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ആർ ശങ്കർ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ തുടക്കമിട്ടതാരാണ് ആർ 